ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சாப்டர்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டைட்டில் ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆர் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் எதை குறிக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேஷன்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபார்மேஷன்னு என்னது ஏதோ ஒன்று உருவாக போகுது இங்கே எதை மீன் பண்ணுறோம்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ காம்பவுண்டு ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது யாருக்கிட்ட இருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த காம்பவுண்டில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது சரியா ஸோ ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் சரியா இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறப்ப என்னென்னா இந்த எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல தே ஷுட் பி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்ஸ் அப்போது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் அண்டு ஒன் பார் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அந்த ஃபார்மேஷன் ரியாக்ஷனில் எவ்வளவு ஹீட் சேஞ்ச் இன்வால்வ்டோ எவ்வளவு ஹீட் சேஞ்ச் இன்வால்டோ அது ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் இதில் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை நம்ம மறக்கவே கூடாது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இந்த காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா திஸ் ஷுட் பி ஒன் மோல் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன எல்லாத்தையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் கிவ் அஸ் த டெஃபினிஷன் ஸோ டெஃபினிஷன் பாருங்கள் த ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த சேஞ்ச் இன் என்தல்பி தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் when one mole of a compound is formed from its elements present in their standard states that is 298 kelvin and 1 bar pressure and the definition nama ipdi solalam the standard enthalpy change for the formation of one mole of a compound from the elements in their most stable states of aggregation the aggregation abindrathu reference states mean panudhu ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப த மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் ஆஃப் அக்ரிகேஷன் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சி அண்ட் ஒன் பார் ப்ரெஷர் இப்போ நம்ம டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் சொன்னோம் இல்லையா பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் டைஹைட்ரஜன் கேஸ்க்கு ஹெச் டூ டைஆக்சிஜனுக்கு ஓ டூ கார்பனை சி கிராஃபைட்னு சொல்லுவோம் சல்ஃபரை எஸ் ரோம்பிக்னு சொல்லுவோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஓகே So, standard enthalpy of formation or standard heat of formation, we can say that this formation is the standard enthalpy of heat change. If you know this, you can get the definition of the concept of heat change. It is very easy. If we get the definition of heat change, what we can get the definition of heat change? By convention, standard heat of formation of all elements, elements, like hydrogen, oxygen, ஓகே குளோரின் ப்ரோமின் அந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் வர்றப்ப அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் இஸ் அசைன்ட் அ வேல்யூ ஆஃப் ஜீரோ இங்கே சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இதில் வந்து இதெல்லாம் சில ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷனில் என்ன காம்பவுண்டு ஃபார்ம் ஆகி இருக்கோ அந்த காம்பவுண்ட்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் என்தல்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் டெல்டா ஹெச்எஃப் நாட் ஆர்ஸ் delta f h naught அப்படி சொல்லலாம் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் தான் இதெல்லாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் எஃப்இஎஸ்ஓட ஸ்டாண்டர்ட் என்தல்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் வேல்யூ பாருங்கள் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ கேஜே பர் மோல் இந்த டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக வர்றப்ப அது எக்ஸோதமிக் ரியாக்ஷன் பாருங்கள் இங்கே சி டூ ஹெச் டூ ஃபார்மேஷனுக்கு டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ட்ரிபிள் டூ பாயிண்ட் டபுள் த்ரீ கேஜே பெர் மோல் வெரஸ் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓக்கு டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் கேஜே பெர் மோல் அண்ட் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜே பெர் மோல் சரி இந்த வேல்யூலாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷனில் ஒரு முக்கியமான ரெண்டு பாயிண்ட்டை நம்ம மறக்கவே கூடாது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ரொம்ப 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 முக்கியமாக அந்த காம்பவுண்ட் ஷுட் பி ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் இட்ஸ் கான்ஸ்டிடியூவெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் 
இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பாருங்கள் எஃப்இஎஸ் இருக்குது இதில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்லேருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ எஃப்இஎஸில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் யார் எஃப்இன்ற எலிமெண்ட் எஸ்ன்ற எலிமெண்ட் ஸோ அந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்லேருந்து தான் இந்த எஃப்இஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சி டூ ஹெச் டூ இப்போ இது வந்து காம்பவுண்டு இந்த காம்பவுண்டு ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு இதில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் யார் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஸோ கார்பன் கிட்டே இருந்தையும் ஹைட்ரஜன் கிட்டே இருந்து தான் இந்த சி டூ ஹெச் டூ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு வேறு தேர்ட் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஹெச் டூ ஓ இதில் இருக்க கான்ஸ்டியூண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் யார் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஸோ ஹைட்ரஜன் கிட்டே இருந்தும் ஆக்சிஜன் கிட்டே இருந்தும் தான் இந்த ஹெச் டூ ஓ ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு அண்ட் ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஹெச்சிஎல் இருக்குது ஹெச்சிஎல்னு சொல்கிறப்ப அதுக்கிட்ட இருக்க கான்ஸ்டியூண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் ஸோ இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹைட்ரஜன் கிட்டே இருந்தும் ஹைட்ரஜன் கிட்டே இருந்தும் குளோரின் கிட்டே இருந்தும் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த காம்பவுண்டு அதுக்கிட்ட இருக்கிற கான்ஸ்டியூண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கணும் மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிற ரியாக்ஷனை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல்னா அது வந்து ஹைட்ரஜன் குளோரின் கிட்டே இருந்து தான் இந்த ஹெச்சிஎல் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது வேறு ரியாக்ஷன்ஸ்லேயும் ஃபார்ம் ஆகும் பட் அதை நாம் ஸ்டாண்டர்ட் என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷனுக்கு எடுத்துக்க முடியாது பிகாஸ் அதோட டெஃபினேஷன் என்ன இட் should be formed from the from its constituent elements in standard states okay இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருக்கு பாருங்க CaO CO2 give CaCO3 இதுக்கு delta H R standard enthalpy for the reaction okay -178.3 kJ per mole அப்படினு இருக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் நம்ம சொல்ல முடியாது பிகாஸ் திஸ் கால்சியம் கார்பனேட் இஸ் ஃபார்ம்டு நாட் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் இட்ஸ் கான்ஸ்டியூண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இதில் இருக்க கான்ஸ்டியூண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் யார் கால்சியம் கார்பன் ஆக்சிஜன் ஸோ இங்கே இது ஃபார்ம் ஆகிறது கால்சியம் கிட்டே இருந்தும் ஆக்சிஜன் கிட்டே இருந்தும் கார்பன் கிட்ட இருந்து ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சுனா அதை ஸ்டாண்டர்ட் என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் இங்கே வந்து வேறு காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது கால்சியம் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் கிட்டே இருந்தும் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு வேறு ஒரு காம்பவுண்ட் கிட்டே இருந்தும் இந்த காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆனதுனால இதை திஸ் இஸ் இதை வந்து என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்குற செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் புரோமின் கிவ்ஸ் டூ ஹெச்பிஆர் இதுக்கு டெல்டா ஹெச்ஆர் நாட் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் செவன்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் கேஜே பர் மோல் இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த கொடுத்துருக்குற வேல்யூ என்தாலபி சேஞ்ச் வேல்யூ இஸ் நாட் ஸ்டாண்டர்ட் என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெச்பிஆர் ஏன் டெஃபினேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் த காம்பவுண்டை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் பட் ரி ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குது டூ ஹெச்பிஆர் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மைனஸ் செவன்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் கேஜே பெர் மோல் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் த ஸ்டாண்டர்ட் என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெச்பிஆர் அப்போ இதை எப்படி தான் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் என்தாலபி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை நம்மளால் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும் எப்படி பண்ண முடியும் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச்பிஆர் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி மாற்ற முடியும் இல்லையா அதாவது பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் ஹாஃப் ஹெச் டூ கேஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் பிஆர் டூ லிக்விட் கிவ்ஸ் இதை வந்து பை டூ பண்ணுறப்ப ஹெச்பிஆர் கேஸ் ஸோ பாருங்கள் ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச்பிஆர் தான் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஜஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை அப்படியே டூ ஓல நான் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடுச்சு ஒன் மோல் ஆஃப் ஹெச்பிஆர் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு ஈக்குவேஷனாக மாறிடுச்சு தேர் ஃபோர் இந்த டெல்டா ஹெச் ஆர் நாட்டையும் நம்ம டூ ஓல டிவைட் பண்ணணும் தேர் ஃபோர் அங்கே டெல்டா ஹெச் எஃப் நாட் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் மைனஸ் செவன்டி டூ பாயிண்ட் எயிட்டை நீங்கள் டூ ஓல டிவைட் பண்ணிங்க மைனஸ் தேர்ட்டி kJ per mole கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெச்பிஆர் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக அதில் அப்சர்வ் பண்ணணும் வெதர் ஒன் மோல் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆர் காம்பவுண்
compound form agra compound should be formed from its constituent elements and not from other compounds okay whereas ore or mole the form agirkano adu da standard enthalpy of formation in the tablet column la paarenga nariya compounds oda standard enthalpy of formation values kuduthirukranga okay